अस्सलाम वालेकुम हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है आने वाले रमज़ान महीने को लेकर के बस एक ही दिन बचा है सोमवार का दिन है मंगलवार को पहला रोज़ा होगा मुमरा कौसा मुस्लिम बहुल इलाका अस्सी से नब्बे फीसद मुसलमानों की आबादी हर साल जो है रोड के दोनों तरफ मार्केट लगती है बारह महीने साल के तीन दिन एक ही जगह पर खोमचा छपड़ी रेहड़ी ठेला पथारा लगा करके धंधा करने वाला जो वर्ग है उसके अलावा रमज़ान में बढ़ोतरी होती है बहुत से ऐसे लोगों की जो दूसरी जगहों से आते हैं कपड़ा है इमिटेशन ज्वेलरी है बच्चों के कपड़े हैं रमज़ान में पठानी सूट कुर्ता पैजामा कंदूरा जैकेट्स वगैरह अलग अलग वेराइटीज़ के साथ में जो है बाहर के भी व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आते हैं वहीं खाने पीने की चीज़ों में बहुत से ऐसे लोग हैं बहुत सारे मकामी लोग हैं जो फ्रूट का व्यवसाय करते हैं जो तीस दिनों में जो है फ्रूट बेचने का या फिर भजिया समोसा कबाब वगैरह वगैरह ऐसा तलन की चीज़ें बेचने का भी काम करते हैं इसमें ऐसे कई गरीब परिवार हैं जो तीस दिनों में इन्हीं चीज़ों को बेच करके अपना रमज़ान मनाते हैं रमज़ान में यही चीज़ जो है यही काम जो है यही धंधा छोटा मोटा उनको जो है सहारा देता है लेकिन ऐसे में अब सवाल ये है कि रास्ते के दोनों तरफ मनपा और पुलिस प्रशासन इन दोनों प्रशासनिक विभागों ने तय कर लिया है कि मार्केट नहीं लगने देंगे मनपा का कहना है जैसे कि आपने पहली खबर में देखा सहायक आयुक्त महेश अयर ने बताया कि वो नेशनल लॉकर्स पॉलिसी का इंप्लीमेंट करेंगे लेकिन 23 मई के बाद उससे पहले नहीं उसके पहले रमज़ान के लिए जो है ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए हर होने वाली परेशानी से निपटने के लिए वो मित्तल मैदान में अभी फिलहाल राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन कि जिन चार साढ़े चार सौ होकरों को वहाँ पर बसाया गया है उसके आगे ही ज़मीन पर जो है मित्तल बिल्डर की एनओसी लेकर के वहाँ पर रमज़ान का एक टेम्पररी अस्थाई मार्केट जो है अस्थाई तौर पर मार्केट जो है वहाँ पर बना करके देंगे बहरहाल फिलहाल रोड चौड़ा हो गया है अच्छा खासा रोड जब चौड़ा हो गया है शमशाद नगर से ले करके हम अगर देखेंगे तो कादर पैलेस तक अच्छा खासा रोड चौड़ा हो गया है और अब इस रोड चौड़े होने का फ़ायदा जो है वो सीधे सीधे पार्किंग करने वालों को मिल रहा है गुलाब पार्क परिसर की हम बात करें तो हम आपको वहाँ के विजुअल्स बता रहे देखिए गाड़ियाँ कैसे पार्क हो रही है दोस्त अपार्टमेंट नशे मन किस्मत कॉलोनी ये पूरे पट्टे में जहाँ जहाँ रोड का काम किया गया है शमशाद नगर तक का सामने की तरफ शंकर मंदिर तक का इन सब जगहों पर ये आलम है कि गाड़ियाँ पार्क हो रही है सवाल यह है कि जहाँ इन जगहों पर जब धंधे लगते थे हॉकर्स रहते थे या जो भी धंधे लगते थे उस वक्त ये गाड़ियाँ कहाँ पार्क होती थी इससे पहले ये गाड़ी मालिक इनको कहाँ पार्क करते थे अब रोड चौड़ा हो गया हॉकर्स हट गए धंधे वाले हट गए गाड़ी पार्किंग वाले आ गए तो इस रोड चौड़ा करने की उपयुक्तता क्या साबित हुई लोगों के इस्तेमाल में कितना आया शहर को इसका कितना फ़ायदा मिला ये एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है वहीं दूसरी बात मित्तल में रमज़ान मार्केट बनाने के बाद अगर अंदर गलियों में छोटा छोटा मार्केट बनाने की भी जो बात कही जा रही है कि वहाँ पर हॉकरों को या छोटा मोटा धंधा कारोबार या सीजनल धंधा करने वालों को वहाँ पर एकोमेंडेट किया जाएगा वहाँ पर उन्हें जो है धंधा करने की अनुमति दी जाएगी तो गलियाँ तंग होगी ऐसा भी सुरूटने लग गया है और दूसरी तरफ बात ऐसी है कि अगर ये छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे धंधे लग गए तो रमज़ान मार्केट जो बना है उसमें फ्रूट और खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले जो बैठेंगे तो वो कैसे फिर वहाँ उनका धंधा होगा तो बहरहाल ट्रैफिक जाम की समस्या के लिए ये पूरा मतलब जो है एक से दूसरी कड़ी दूसरी से तीसरी कड़ी जुड़ती है इसमें एक समस्या है तो दूसरी है दूसरी तो तीसरी है इसका समग्र इसका कुल यानी कि टोटली इसका जो एक कंक्लूजन uh, है या इसका हल होना चाहिए वो अब तक कहीं पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कुछ हॉकरों को हॉकरों के हमें फ़ोन आए उनका कहना था कि मनपा अधिकारी सहायक आयुक्त महेश आयर वगैरह सर्वे पे आने वाले थे लेकिन अभी तक सर्वे पर आए नहीं है अब सर्वे नहीं हुआ है तो कैसे ये नियोजन होगा कैसे ये प्लानिंग होगी ये कहा नहीं जा सकता ट्राफिक के लिए बता दें आपको कि शरीफा रोड का बैरिकेड जो है वो लगा दिया गया है वहाँ पर क्रॉसिंग बंद कर दी गई है इसी तरह से जो है किस्मत कॉलोनी पे करने का प्रयास किया गया लेकिन नगर सेवक मिराज खान ने उधर विरोध किया जिसके चलते वो काम रुका हुआ है वहीं तनवर नगर के आगे यानी तनवर कॉम्प्लेक्स के सामने का जो क्रॉसिंग खुला हुआ था उसे बंद कर दिया गया है 
इसी तरह आगे भी मतलब जो है बंद करने का सोचा जा रहा है पेडिस्ट्रियन कट्स पीसी जितने हैं वो कम से कम करने की कोशिश की जा रही है तो ये बंद करने का भी फायदा कितना पहुंचेगा पहले भी ये प्रयोग हो चुका है पहले भी ये जो है एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है अब फिर से किया जा रहा है परमानेंट जाली मारी जा रही है रमजान में खास करके ट्राफिक का मसला पैदा ना हो इसलिए बता दे गत वर्ष जोन वन के पुलिस उपायुक्त डॉक्टर डी एस स्वामी के नेतृत्व में ए सी पी धुमाल सीनियर पुलिस निरीक्षक किशोर पासलकर आदि ने जो है दोनों तरफ धंधे लगने के बावजूद दोनों तरफ मार्केट बसने के बावजूद ट्रैफिक समस्या पैदा नहीं होने दी थी अब पिछले वर्ष जो है इससे कम उपाय योजना थी उसके बावजूद लेकिन आज उपाय योजना ज़्यादा की जा रही है मगर ट्राफिक का रोना बदस्तूर फिर भी रोया जा रहा है तो कुल मिला करके ट्राफिक के लिए क्रॉसिंग्स बंद करना गलियों में मार्केट की शुरुआत करना अब हॉकर्स हट गए और पार्किंग आ गई तो ये कुल पूरा मामला आपके सामने रख रहे हैं क्या होना चाहिए कैसा होना चाहिए जनप्रतिनिधि आगे नहीं आ रहे और किस तरीके से जो है उनके दिशा निर्देश है वो भी सामने नहीं आ रहा है तो हमें इंतजार रहेगा हमने पूरा ये निचोड़ आपके सामने रखा है पार्किंग का बैरिकेड्स लगा करके क्रॉसिंग बंद करने का हॉकर्स की समस्याओं की बातों का सर्वे का क्या हाल है हॉकर्स क्या कह रहे हैं ये पूरा निचोड़ शहर की ट्रैफिक समस्या उसके लिए बंद किए जा रहे क्रॉसिंग रास्ता रुंदीकरण लगभग 60-70 फीसद हो चुका है और ऐसे में जहाँ जहाँ रास्ता रुंदीकरण हुआ है वहाँ पार्किंग हो रही है जब मार्केट थी तब ये वाहन पार्किंग नहीं होते थे तब कहाँ होते थे अब मार्केट नहीं लगने देंगे छोटी गलियों में मार्केट मतलब छोटे मोटे धंधे वालों को बैठने की अनुमति दी जाएगी अन्याय नहीं होगा हॉकरों के साथ सर्वे अभी नहीं हुआ हॉकरों के कहने के मुताबिक ये पूरा निचोड़ जो है रमजान की प्रिपरेशन को लेकर के मुमरा कौसा जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में क्या था उसका निचोड़ बताने वाली आज की ये थी हमारी एनालिटिक न्यूज एक विश्लेषणात्मक खबर जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ